பெரும் மரியாதைக்குரிய ஊடக தோழமைகள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இது வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு நேர் எதிரானது அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு இதைவிட பெரிய துரோகம் செய்ய முடியாது மோடி அவர்களும் அமித்ஷா அவர்களும் அவர்களும் சேர்ந்து செய்கிற இந்த செயல் இதை திருத்தம் செய்யலான்னு இப்போ சமீபமாக ஒரு மாற்றம் ஒரு ஒரு பேச்சு ஒன்று தொடங்கியிருக்காங்க இது திருத்தம் செய்ய வேண்டியதில்ல நூறு சதவீதம் திரும்ப பெற வேண்டியது இதுதான் அதாவது ஒரு சொந்த நாட்டு மக்களை மாணவர்களை போராடுகிறவர்களை பதினைந்துக்கு மேற்பட்டவர்களை காவல்துறை கொண்டும் சொந்த இராணுவத்தை கொண்டும் சுட்டு கொள்றதுங்கிறது அரச பயங்கரவாதம் இது ஒரு கொடுங்கோன்மை ஆட்சியினுடைய உச்சம் இது வந்து சர்வாதிகாரம் ஹிட்லர் செஞ்சது முசோலிஸ் முசோலினி செஞ்சது கடைசியா முசரப் செஞ்சது போல ஒரு செயலாகத்தான் இது பார்க்கப்படுது இது இதோட நிக்க போறது இல்லை கிட்டத்தட்ட பதினேழு மாநிலங்கள்ல பதட்டமான சூழ்நிலை பல மாநிலங்கள்ல ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சட்டம் ஜல்லிக்கட்டு தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நடந்தது நாங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்னோம் இந்தியா முழுக்க ஒரு ஜல்லிக்கட்டு ஒரு நெருப்பான போராட்டமாக இது மாறும்னு சொன்னோம் சட்டம் ஏற்றின உடனே ஆனால் இன்னைக்கு உச்சமான போன உச்சமான ஒரு நிலையில ஒரு எரிமலை போராட்டமாக இது தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கிற நிலையில கூட இதை திரும்ப பெறமாட்டம்னு சொல்லி பிடிவாதம் பிடிக்கிறது இந்திய இறையாண்மைக்கு வைக்கிற வேட்டு இவர்களுடைய நோக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இந்து ராஷ்டிரமாக இந்தியாவை மாத்தணும் இது யாரோட பூமி சுதந்திரம் அடைஞ்ச போது நேரவர்கள் காந்தி அவர்களால் சொல்லப்பட்டது என்ன பல தேசிய இனங்களுடைய ஒரு கூட்டு ஒரு யூனியன் இது ஒரு நாடு இல்லை இது ஒரு தேசம் இல்லை இந்தியா ஒவ்வொரு தேசிய இனங்களுக்கும் ஒரு கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு மொழி இது அத்தனையும் இருக்கு பல மதங்கள் இருக்கு இந்த மதங்களை நாங்கள் மரியாதையாக நடத்துவோம் இந்த பூர்வகுடி மக்கள் ஒவ்வொரு மக்களையும் நாங்கள் மரியாதையாக கௌரவமாக வாழ வைப்போம்னு சொல்லித்தான் இந்திய யூனியன் உருவாச்சு இது இந்த பூ இந்த 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 பூமிப்பந்தனுடைய ஆதி குடி தமிழ் குடி சுதந்திரத்துக்காக அதிகம் போராடினவன் தமிழன் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அதிகம் செத்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் தமிழன் நாங்கள் அதாவது தமிழர்களாக கிறிஸ்துவர்களாக இஸ்லாமியர்களாக மரபணுவில் நாங்கள் ஒன்றானவர்கள் எங்களுக்குள்ள எந்த மாறுபாடும் இல்லை ஆனால் மதத்தை வைத்து பிரித்து இந்திய இந்த அமைதியை இந்திய இறையாண்மையை துண்டாடுறதும் உடைச்சி சிதறடிக்கிறதும் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கிற பாரதிய ஜனதா ஆட்சியினுடைய செயலாக இருக்கு இது ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய திட்டம் இந்திய ஒன்றியங்கிறது ஆரியர்களுடைய பூமி இல்லை இது இந்த மண்ணினுடைய இந்தியா முழுக்க காலங்காலமாக வாழ்ந்த ஆண்ட பூர்வோடி மக்களுடைய சொத்து நீங்க இது ஆரிய சொத்தாக மாக்க மாத்த பார்க்கறீங்க ஒருபோதும் அது நடக்காது அதனால நேர்மை கொண்டு நீங்க இயங்குங்க நீங்க இந்துக்கள்னு சொல்லி ஒரு பிரிவை உருவாக்கி இந்த இந்துங்கிற சொல்ல சோ ஒத்துக்கல கடைசி வரைக்கும் காஞ்சி சங்கராச்சாரியர் ஒத்துக்கல யாருமே ஒத்துக்கல அவர்கள் குற்றம் சாட்டினதெல்லாம் வெள்ளையர்கள் வந்ததுக்கு பிறகு உருவாக்கின சொல் அந்த இந்து சொல்ல நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம்னு பிராமணர்கள் அறுதியிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அந்த ஒரு சொல்லை வைத்து நீங்க ஹிட்லருடைய எண்ணத்தை சாவர்கருடைய எண்ணத்தை கோல்வார்கருடைய எண்ணத்தை எங்கள் தேசத்தில் நீங்க திணிச்சு எங்கள் மக்களை பிளவுபடுத்த நினைச்சா அது ஒருபோதும் நடக்காது அகதியா வந்தவன் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு சட்டமாக கொண்டு வாங்க ஒரு சட்டமாக நேர்மையோட கொண்டுட்டு வந்தா இந்த சட்டம் பரிசீலிக்கப்படும் எங்களுடைய மக்களால நீங்க மதத்தை கொண்டு பிரிச்சுங்கன்னா அப்ப இலங்கையில ரெண்டாயிரம் கோயில ஈழத்துல எங்கள் தமிழர்களுடைய தொப்புள் கொடி கோயில்களை இந்து கோயில்களை உடைச்சான சிங்களவ காட்டு மிராண்டி ஒரு கோயில் உடைச்சதுக்கு நீங்க கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கீங்களா கடைசியில ஒரு பிள்ளையார் கோயில்களுக்குள்ள சட்டம் இலங்கை உச்ச சட்டம் அந்த சட்ட தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கு அந்த இந்து கோயிலுக்குள்ள நுழையக்கூடாதுன்னு ஆனால் சிங்கள பித்த புத்த பிக்குடைய ஒருத்தனுடைய சடலத்தை கொண்டு வந்து எரிச்சாங்களே வேடிக்கை தானே பார்த்து இந்தியா அப்போ உங்களுடைய நோக்கம் என்ன இள ஈழத்தில் வாழுகிற தமிழன் இந்து இல்லையா அப்போ அவன் அவனை நீங்கள் மனிதனை பார்க்க மாட்டீங்களா ஒரு லட்சம் பேர் இங்கே இருக்கானே அவனுக்கு கல்வி இல்லை 
படிப்பு இல்லை வேலை இல்லை எதுவுமே இல்லை திருச்சியில் ஒரு பெண் ஒரு ஈழத்து பெண் படிச்சுட்டு பட்டத்தாரியானவள் தன்னுடைய உடம்ப வித்தால வெக்கமா இருக்கிறது இந்த தேசத்துக்கு அப்ப அவ யார் அவ இந்து இல்லையா நீங்க உங்களுடைய கோட்பாட்டுபடி அப்ப என்ன அர்த்தம் பரிசுத்தமான இந்து ஆரியர்கள் மட்டும் இந்த மண்ணை ஆளணும் வாழணும் இருக்கிற மற்ற ஆள் அடிமையா இருக்கணும் உங்க காலை கழுவி தண்ணி குடிக்கணுமா நேர்மையோட நடந்துகிட்டா இந்தியங்கிற தேசம் இறையாண்மையோட இருக்கும் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாத்தையும் கௌரவமா நடத்துங்க எங்களை மட்டும் இல்ல உங்களை நீங்க எப்படி கௌரவமா நடத்திக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க வந்தவங்க நீங்களும் வந்தவர்கள் கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக அத முதல்ல தெரிஞ்சுங்க அந்த வரலாறு தெரியாம எங்கள் தமிழர்கள் எங்கள் மாணவர்கள் போராடல இந்தியாவில் இருக்கிற இன்னைக்கு கல்லூரி மாணவர்கள் எழுச்சோட நிக்கல அதனால ஏமாத்தணும் நினைக்காதீங்க அழிக்கணும் நினைக்காதீங்கிறதான் அதனால மரியாதைக்குரிய ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நாங்கள் கொடுத்த சோறு நாங்கள் கொடுத்த கார் நாங்கள் கொடுத்த பேர் புகழ் பணம் அத்தனையும் எங்கள் தமிழர்கள் கொடுத்தது நீங்க ரயில் ஏறி வந்தேன்னு சொன்னீங்க ரயில் ஏறி வந்த நீங்க இதுவரைக்கும் எங்கள் மக்களுக்காக ஒரு முறை கூட குரல் கொடுக்கல என்ன இது பச்சை துரோகம் நீங்க செய்யறது கடைசியாக சொல்றீங்க வன்முறை கூடாதுன்னு எவன் வன்முறையை கையில் எடுத்தான் பதினஞ்சுக்கு பேர் மேற்பட்டவர்களை சுட்டு கொண்டு இருக்காங்களே பல நூத்து கணக்கானவர்கள் அடிபட்டு கைகால் முடிஞ்சு எங்க மாணவர்கள் கிடக்கிறாங்க இந்தியா முழுக்க கிடக்கிறான் தமிழ்நாட்டில் பல பேர் வழக்கு என்ன என்ன உங்க நீங்க தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி நடிப்பீங்க நீங்க வந்து வன்முறை செய்ய அத்தனை படத்திலையும் வன்முறை செய்வீங்க ஐம்பது கோடி நூறு கோடி வாங்கிட்டு போராட்டம்லாம் பண்ணுவீங்க திரையில ஆனா இங்க போராட்டம் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து ஏலனமா நீங்க பார்ப்பீங்கல்ல இந்த பச்சை தொடர துரோகத்தை தொடர வேணா நீங்க நாங்கள் சொல்ல முடியாத குமுறலோட சொல்லிக்கிறோம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதாவது வாழ வைத்த மண்ணுக்கு துரோகம் செய்யறத இத்தோட நிறுத்திக்கிறது நல்லது நீங்க வந்து இந்த மண்ணுக்கு முதலமைச்சர் ஆர்வேன் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை திரும்பி தருவேன் எம்ஜிஆர் ஆட்சி நீங்க எங்க திரும்பி தருவீங்க எம்ஜிஆர் எங்க பிறந்தாரு அப்படி பார்த்தா கண்டியில பிறந்தாரு அப்ப எம்ஜிஆர் நீங்க இந்தியாவுக்குரியவன் இல்லைங்கிறீங்களா அப்படின்னா எம்ஜிஆர் ஆட்சி நீங்க தரு